Willkommen beim Menschenfreund Podcast Wunder der Natur. Hier geht es darum, möglichst vielen Menschen Leid zu ersparen, wie ich es mitunter leben musste und Glück zu ermöglichen, wie ich es nun erfahren darf oft. Das ist mein Antrieb. Innerlich krisensicher sein, uns Menschen mehr verstehen und Lebensfreude gewinnen sind die Kernthemen hier auch. Genauso wie in meinem 1 zu 1 Coaching und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Ich bin George und heute sprechen wir über das Thema psychische Heilung und wie das Ganze geht. Let's go oh. Ja, im letzten Teil ging es ja schon darum, wie wichtig es ist, ganzheitlich an die Sache heranzugehen, dass innere Arbeit und eine förderliche Lebensweise gleichermaßen wichtig sind, Gedankenarbeit, Gefühlsarbeit, Ernährung, Bewegung, Umfeld, auch das Soziale, alle Bereiche wollen wir nutzen, um uns wieder glücklicher zu machen und um unsere Wunden zu heilen. Und wer wirklich vorankommen will, der sollte auch kein Feld dauerhaft auslassen. Alles bestärkt alles. Ne? Eine gute Ernährung und Bewegung erschafft eine gute Chemie im Kopf. Die gute Chemie im Kopf und im Körper, die sorgt wieder für mehr Glücksgefühlsausschüttung. Das begünstigt auch, dass man die Welt wieder ein bisschen durch eine positivere Brille sieht, positivere Perspektiven einzunehmen, dies dann wieder begünstigen, positivere Gedanken zu denken, welche helfen, sich besser zu fühlen und somit auch besser zu handeln was wiederum positivere Gedanken erzeugt und so weiter. Also wir kommen so wieder in positivere Kreisläufe hinein und dazu brauchst eben mehrere Ebenen und nicht nur einen Bereich der Glücksbringung. Alles begünstigt einander, nur die Psyche bearbeiten und sich weiter schlechter nähern oder kaum bewegen, das bringt nicht viel. Der richtige Boost braucht eine Mischung aus allem, und so geht Heilung viel schneller, effektiver und tiefer. Bringe alle Lebensbereiche mehr in Einklang. Und natürlich wird es schwanken, auch energie- und zeitlich begrenzt. An diesem Tag überwiegt dieses, zum Beispiel machst du da mal mehr Sport, wenn möglich. An dem anderen hast du Therapie oder Coaching. An dem anderen schläfst du ein bisschen mehr, weil du müde bist und dann triffst du vielleicht Freunde. Es geht nicht darum, jeden Tag eine perfekte Balance hinzubekommen, das geht auch nicht, aber eine gut mögliche und vielleicht in jeder Woche, in jedem Monat einen guten, einen guten Mix zu bekommen aus allen wichtigen Bereichen. Balance ist alles, vernachlässige keinen Bereich zu lange. Ja, und na klar, wenn man depressiv ist, dann geht auch erstmal nur ganz wenig und die Kraft ist nicht so da und der Antrieb, aber hier gilt das Gleiche, mach kleine Schritte in den wichtigen Bereichen. Auch bei destruktiven Verhaltensweisen, jedes Bier weniger, jede Zigarette weniger, jedes schlechte Essen weniger, ist schon ein Erfolg. Ne? Genau wie jeder Meter Bewegung an der frischen Luft zum Beispiel. Und es wird sich summieren über die Wochen. Die kleinen Schritte sind das, was uns am Ende über die Zeit raushilft. Aber sie sollten eben auch gegangen werden, die stetigen Schritte. Wir haben gesagt, die Bewussterwerdung ist entscheidend und da lohnt es sich auch viel aufzuschreiben. Schreib dir die Dinge auf, die dir bewusst werden, wo Dinge noch schmerzen und mangeln, wo Baustellen sind, wo du noch nicht so viel Antrieb hast, wo du negative Glaubenssätze hast, was das für welche sind. Schreib deine Erfolge auf. Alle noch so kleinen Erfolge und versucht Dankbarkeit auch in der Krise zu empfinden. Selbst, dass du atmen kannst, dass du noch da bist, dass du bisher deine schlimmsten Tage alle überstanden hast im Leben. Das ist auch schon ein Grund, dankbar zu sein. Nimm dir fünf Minuten fürs Aufschreiben jeden Tag mindestens. Ja, wir haben auch gesagt im letzten Teil, dass Gedanken Emotionen erzeugen, welche zu Entscheidungen führen, welche zu Handlungen führen, welche auf Dauer den Charakter formen, wenn wir wieder und wieder das Gleiche machen, die gleichen Schleifen erzeugen. Und ja, so ist es am Ende auch. Wir werden, was wir immer wieder denken und immer wieder tun. Also Wiederholung ist King. Wiederholung geht ins Unterbewusstsein und deshalb ist es auch, so wichtig, stetige Dinge zu machen. Und deshalb auch gut, sich die alten Programme anzusehen, die uns blockieren. Das ist auch gut für die, für die Arbeit. Man kann auch in tiefen psychologisch 
schauen nach den Ursachen und schauen, was sich da in der Zeit entwickelt und bekräftigt hat in uns. Und mit Hypnotherapie kann man da auch einiges rückwirkend angehen, aber es ist besonders auch wichtig zu schauen, was jetzt gerade da ist und wie wir jetzt da rauskommen, den Karren aus dem Dreck ziehen. Ne? Und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass nicht neue destruktive Programme entstehen oder die alten weitergeführt werden. Und wir etablieren neue positive Programme, eben durch Routinen, die zur Gewohnheit werden, die dann zu uns, zum Teil von uns werden, sobald sie ins Unterbewusstsein wandern. Ne? Wirkliche Heilung geht nur über die Dauer und die Stetigkeit durch tägliche kleine Schritte und durch Wiederholung. Wieder und wieder. So wie du auch das Schlechte wieder und wieder wiederholt hast. Ne? Von dem, was uns runterzieht, sind 10% Dinge, die wirklich passiert sind. Und 90% ist das, was wir im Kopf daraus gemacht haben und immer wiederholt haben. Ne? Diesen Riesenberg gilt es anzusehen. Ne? Und ich wiederhole mich hier auch gerne im Podcast, weil Wiederholung King ist. Es ist einfach Schlüssel dazu, Dinge zu verändern und Dinge ins Unterbewusstsein zu hämmern und umzuschreiben. Und die wichtigen Sachen sind wieder und wieder anzugehen und zu benennen. Ne? Und unser Unterbewusstsein ist der größte Teil. Ne? Also das kann man sich so vorstellen, das wird geschätzt von Experten, dass das Unterbewusstsein im Vergleich zum Bewusstsein ca. 10.000 zu 7 ist. Also wenn man das auf eine Strecke nimmt, wenn das Bewusstsein 1,5 cm sind, würde das Unterbewusstsein 11,5 Kilometer ausmachen. Also das Unterbewusstsein ist riesig, steuert Ungefähr 99 Prozent von uns und zwar nicht nur die Funktion des Organismus, sondern auch Ausführungen unseres Körpers und Handlungen. Es funktioniert eben gewohnheitsmäßig und kann bis zu 80.000 Informationen pro Sekunde aufnehmen, verarbeiten und speichern und ist somit auch 10.000 Mal schneller und klüger als unser bewusster Verstand. Und wir versteifen uns so sehr auf diesen bewussten Verstand, Beides muss beachtet werden, aber das Unterbewusstsein hat meistens das Sagen. Ne? Es funktioniert gewohnheitsmäßig und reagiert auf die gleichen Lebenssignale immer mit dem gleichen Verhaltensmuster. Und im Laufe unseres Lebens entstehen dadurch nun mal auch destruktive Muster, die sich verinnerlicht haben und Reaktionen auslösen, die schon längst nicht mehr so viel mit dem ursprünglichen Ereignis zu tun hatten, ne? Und deshalb ist es wichtig, sich das anzusehen, die, die Verhaltensmuster und zu schauen, dass man sich der Sachen bewusst wird und dass man die Sachen eben angeht. Ja. Die destruktiven Verhaltensmuster, die Gefühle dazu, die Gedanken dazu, dass sich erstmal alles bewusst machen und dann kann man daran arbeiten und der Sache die, den Wind aus den Segeln nehmen, ne. die alten destruktiven Schleifen langsam beenden. Besonders wichtig auch die Gedankenarbeit. Die Gefühle werden noch weiter laufen, das ist wie so ein Rad, was angeschoben ist. Wenn die schlechten Gedanken, wie ich bin nichts wert, ich bin so schlecht, wenn die erstmal aufhören, drehen sich die Gefühle erstmal noch weiter, die schlechten. Aber die hören dann auch irgendwann auf, nur eben später als die Gedanken. Ne? Deshalb denken manche, oh, ich habe jetzt aufgehört, mich zu geiseln innerlich und trotzdem fühle ich mich noch schlecht. Ja, es braucht ein bisschen länger, bis die Gefühle nachrücken. Und es braucht Wiederholungen und deutlich mehr Bewusstheit für das eigene Denken und Handeln und die Emotionen, die dadurch verursacht werden. Wiederholung ist alles, bleibt dran. Es bringt nichts, mal eine Woche bewusst zu sein und dann wieder alles schleifen zu lassen, sich zu besaufen, was auch immer. Ja. Beim Körper ist es ja genauso. Du kannst nicht mit einmal Rückentraining deine Haltung verbessern. Das braucht Wiederholung, so auch psychisch. Etabliere Routinen, Gewohnheiten. Das wird am Anfang erstmal schwer sein, eben wegen der Homöostase. Also das Gehirn will dich im Ist-Zustand belassen. Es ist eben nur auf Survival ausgelegt hauptsächlich, aufs Überleben denkt sich, hey, ich bin noch am Leben, warum soll ich was verändern? Ne? Egal, wie schlecht du dich behandelst. 
aber du willst ja glücklich sein, du willst ja nicht leiden. Und deshalb musst du als bewusster Verstand das Zepter in die Hand nehmen und dem Gehirn beibringen, dass es eben neue Muster etablieren darf. Besonders deinem Affenanteil im limbischen System öfter mal auf die Finger schauen, der immer nur Ablenkung möchte und schnelle Befriedigung. Und es wird leichter, schon nach wenigen Tagen bis drei Wochen wird es meist leichter und alles kann zur Gewohnheit werden. Mach die kleinen Schritte, zehn Minuten täglich von diesem zum Beispiel meditieren, zehn Minuten spazieren gehen, zehn Minuten Reflexionszeit, wo du alles aufschreibst, zehn Minuten Sport oder Yoga, fang klein an. Schon zehn Minuten von den kleinen Dingen bewirkt viel und Schritt für Schritt werden die Sachen zur Gewohnheit gelangen ins Unterbewusstsein. Und man sagt, nach 21 Tagen wird es schon langsam alles mehr zu einer Gewohnheit und nach 90 Tagen zu einem Lifestyle. Das jetzt so exakt stimmt, weiß ich nicht, aber so ähnlich ist das schon mit den Zeiten. Es lohnt sich auch, wenn wir in bestimmten Brain States sind, Gehirn, bestimmte Gehirnwellen haben, sich Dinge vorzusagen, kurz vorm Schlafen sich Sachen vor Augen zu führen oder nach einer Meditation zum Thema Gehirnwellen werde ich auch noch eine Episode machen. Nutze diese Phasen, um bewusst an positiven Gedanken und Dingen zu arbeiten und zu manifestieren. Ja, es ist einfach nur am Anfang ein bisschen schwierig. Die Gravitation, wie gesagt, das Gehirn zieht uns in die andere Richtung. Heilung ist manchmal erstmal kurz schmerzhaft. Aber der Glückgewinn überwiegt dem leichten Schmerz gelegentlich, dem Wachstumsschmerz. Und das muss man seinem Affen im Kopf bewusst machen. Der Affe ist der Anteil eben, wie besprochen, im limbischen System, der schnell etwas will und impulsiv ist und der uns besonders gierig, launisch und eben impulsiv reagieren lässt und dem es auch nicht passt, die Komfortzone zu verlassen wenn da jetzt nicht direkt eine schnelle Befriedigung dahinter steckt. Ne? Hör dazu gern meine Episode an. Der Affe im Kopf lohnt sich sehr. Ja, im Grunde sind alle zurückliegenden Episoden wie so ein Online-Kurs. Vieles baut aufeinander auf. Die, letzte, die letzten Episoden erklären auch einiges dazu. Und ja, es lohnt sich da wirklich reinzuhören. Es ist wirklich viel Wissen, was ich über Jahre gesammelt habe, mir selbst angeeignet habe, durch eigene Erfahrung, aber auch viel Wissen, was woanders Tausende von Euro in Kursen und Seminaren kostet, was ich hier kostenlos zur Verfügung stelle und äh, für das ich selber auch zum Teil viel bezahlt habe für Bücher, Seminare, Kurse und das kriegst du hier alles umsonst und meine gesamte Erfahrung auch. Nur in meinem 1 zu 1 Coaching gibt es das Ganze noch intensiver, direkt auf deine Situation zugeschnitten. Da können wir noch gezielter dran arbeiten. Melde dich dazu gerne unter beratung.menschenfreund.net oder auf meiner Webseite menschenfreund.net unter Kontakt. Man kann sich durch diesen Menschenfreund-Podcast viele Jahre des Herumirrens sparen und viel Leid ersparen, wenn man die Sachen auch umsetzt am Ende. Ne? Das Liegt dann natürlich an dir, du musst den Weg selbst gehen, Dinge für dich selbst validieren, austesten, machen, nicht blind alles aufnehmen und glauben, sondern für dich die Sachen validieren. Ne? Jedenfalls ist die Affen-Episode erklärend zum Thema und da rede ich auch über das Beispiel aus dem wunderbaren Buch The Chimp Paradox, wo der Frontallappen im Gehirn als unser weiser innerer Mensch beschrieben und das limbische System als der wilde Affe bezeichnet wird. Ein sehr passendes Beispiel und ein tolles Buch, was auch vieles erklärt zu unserem Verhalten. Diese beiden Hirnareale arbeiten oft in verschiedene Richtungen und es ist auch für die Heilung wichtig, sie zu verstehen und in Balance zu bringen. Und es gibt keine perfekte Balance, das ist unmöglich, aber bestmögliche Balance in vielen Bereichen, Lebensbereichen zu bekommen. Ja, der Affe versteht deine Ziele nicht, besonders nicht die langfristigen. Versteht nicht, dass du fürs Heilen auch alte Gewohnheiten mal loslassen musst. Und dazu gehören auch zahlreiche alte, antrainierte und destruktive Muster. Und je mehr du loslassen kannst, desto mehr Heilung geht voran. 
Und der Anteil weiß auch nicht, dass es auf Dauer glücklicher macht, nicht nach schnellem Rausch und nach Stimulation zu leben. Nur weiß auch nicht, dass Bauchfett Depressionen fördert, ein ungesunder Darm auch, wenig Bewegung, auch Alkohol, auch wenig und schlechter Schlaf, auch Überreizung auf Dauer auch. Und vieles mehr, was mit schneller Befriedigung und schnellem Kick zu tun hat. Er will schnell Ablenkung und sich schnell kurz gut fühlen. Und deshalb denkt er, die nächste Substanz, Ablenkung vom Schmerz oder kurz Rauschbefriedigung, ist das große Glück. Aber Pustekuchen. Das Problem bleibt bestehen, wird nur minimal aufgeschoben und der Schmerz kurz verdrängt. Und je mehr er ist, desto mehr Substanzen und Ablenkung braucht es auch wieder. Irgendwann reichen die Pillen nicht mehr oder das Kummeressen oder der Ablenkungssex oder das Bier. Dann muss Schnaps her oder andere harte Drogen. Ja. Ablenkung ist des Egos größte Verteidigungsstrategie und dafür nutzt es den Affenanteil in uns. Er ist die beste Ablenkungsmaschine. Laut, omnipräsent und schnell da. Viel schneller als die weise Stimme im Kopf. Und deshalb müssen wir bewusster werden. Je lauter der Affe, desto stärker muss der intelligentere Teil in uns werden. Ja. ja, Bewusstheit ist der erste Schritt, der wichtigste Bewusstmachung. Und Heilung geht dann im Prinzip durch die Arbeit im Ego und am Ego. Ich habe das Prinzip auch schon kurz erwähnt in, im letzten Teil. Folge lohnt sich natürlich auch, sich anzuhören. Wir arbeiten also am Inhalt des Egos den Ego-Anhaftungen, also den Ego-Schichten, wie ich das nenne, und deren Wunden und Schatten. Und zweitens, wir arbeiten am Ego-Konstrukt selbst und darüber hinaus lösen die Identifikation, durchschauen das Konstrukt, die Ego-Illusion. Und das wird uns viel Leichtigkeit und Freiheit bringen, Schicht um Schicht. Das nennt sich Ego-Transzendenz. Also in der Therapie wird oftmals der Inhalt des Egos bearbeitet, das Ego als solches selbst wird nicht direkt hinterfragt. Das ist auf Teilen bestimmten spirituellen Richtungen. Beides in Kombination ist jedoch Gold wert. Schicht um Schicht wird somit vom Ego durchschaut und geheilt. Das ganze Thema Ego-Transzendenz habe ich in einer der letzten Folgen schon besprochen. Das lohnt sich auch, da zuerst reinzuhören. Soll ich das Ego transzendieren? Punkt, Punkt, Punkt. So beginnt die Folge. Und auch die Episode Was ist Persönlichkeit? ist aufbauend zu dieser hier. Ungefähr 40% unserer Persönlichkeit ist ungefähr genetisch determiniert, also unser Temperament, da können wir nicht viel machen, aber im Rest lässt sich besonders viel bewirken, im Ego hauptsächlich, wo die Verletzungen und die falschen Glaubenssätze liegen, die Fehlidentität. Und es herrscht so viel Irrglaube zum ganzen Thema Ego und auch so viel spiritueller Bullshit, der da geredet wird im Internet. Man muss das Ego töten oder es ist ein Feind. Und das ist alles totaler Quatsch. Allein diese Aussagen selbst sind schon wieder Ego-Bewertungen. Das Ego töten wollen ist die größte Ego-Show. Nein, wir Menschen existieren nicht ohne Ego. Es hat viel Gutes und es hat auch viel Destruktives, viele... Scheinschichten, viele Wunden drin, viele falsche Annahmen und Identitäten. Und ja, es ist gut, dahin zu sehen und es ist gut, die Anhaftungen loslassen zu können. Das ist das Ganze, was sich dann Ego-Transzendenz nennt, durch Bewusstheit und Schicht um Schicht durchschaut und transzendiert. Der erste Schritt ist jedoch erstmal, das Ego zu stabilisieren am Inhalt des Egos zu arbeiten, sich die Wunden anzusehen, die Arbeit im Ego zu machen. Und dafür ist Therapie gut. Es braucht erstmal Stabilität und Erkenntnis. Ein stabiles Ego ist viel einfacher zu transzendieren als ein fragiles Ego. Und wie das manche so sagen, das Ego wegzureißen, aufzulösen, das ist völliger Quatsch und das kann sogar traumatisch enden, Todesangst auslösen und kann viel Schaden verursachen. Ne? Wir wollen ein stabiles, kleines Ego, kein aufgeblasenes, kein schwaches, kein fragiles, sondern ein kleines, stabiles, transzendiertes Ego. Damit lebt es leicht, glücklich und 
mehr im inneren Frieden auf jeden Fall. Natürlich können bestimmte Momente helfen, die das Ego als Illusion zu erkennen geben, zum Beispiel Meditation oder bestimmte Epiphanies oder wie manche sagen, so Erwachensmomente, die sind aber nicht zwingend notwendig. Es reicht das Wissen, nicht das Ego zu sein und sich das immer wieder bewusst zu machen, dass das einfach nur eine Summe aus vielen Gedanken in deinem Kopf ist, ausgehend vom Ich-Gedanken. Ja, also Therapie ist sehr hilfreich oder ein gutes Coaching, wo es darum geht, wirklich die Ursachen zu identifizieren, aber besonders auch zu schauen, wie kann ich jetzt den Karren erstmal aus dem Dreck ziehen, ne? im Alltag. Es bringt nichts, nur in der Kindheit darum zu wühlen. Meine Empfehlung ist wirklich ganz klar, in den meisten Fällen Verhaltenstherapie, das zahlen die Kassen und es hat sich auch viel bewährt, nicht nur bei mir, bei vielen Menschen. Ich habe einige Therapieformen durch, auch tiefenpsychologisch, aber Verhaltenstherapie hat am Ende das meiste bewirkt. Und das muss bei jedem geschaut werden, wo ist jetzt was am sinnvollsten, aber generell ist Verhaltenstherapie wirklich sehr hilfreich bei vielen Menschen. Auch da wird mitunter mal in der Vergangenheit geforscht, aber der Hauptfokus liegt auf dem Verbessern der Alltagssituation und dem Erkennen der eigenen Kräfte und Möglichkeiten. Und ja, es geht einfach auch mehr ums Hier und Jetzt und für mich ist Therapie dadurch sogar schnell zum Hobby geworden, weil es einfach auch Spaß macht, sich selbst zu ergründen und weiterzuentwickeln. Also es hat mir tatsächlich richtig Spaß gemacht. Ne? Und Verhaltenstherapie gehört auch deshalb zu den häufigsten Arten der Psychotherapie. Da setzen die Therapeuten äh, konkret an den Störungen des Denkens, Fühlens und Handelns an. Klar, der Name klingt furchtbar, Verhaltenstherapie, aber... Es geht da nicht darum, dass irgendwie du für dein Verhalten jetzt gegeißelt wirst, auf keinen Fall. Sondern, dass man eben wieder mittels konkreter Übungen und Sachen auch wieder positivere Denkweisen etablieren kann und die Lebenssituation verbessern kann. Ne? Das hilft unter anderem wirklich bei verschiedensten psychischen Krankheitsbildern, auch Angststörungen. Depression, Erstörung, Phobien, Suchterkrankung, Zwangsstörung und hat sich wirklich viel bewährt. Und so wie man eben das negative Verhalten erlernt hat, kann man jetzt auch hier durch die Therapie wieder positivere Muster etablieren. Ne? Natürlich brauchst du mitunter Spezialisierung. Also ich spreche hier die Grundpfeiler der psychischen Heilung an in diesen Episoden und natürlich bei manchen brauchst du nochmal eine extra Spezialisierung, zum Beispiel Traumaarbeit oder eine Psychose muss aber auch ganz anders angegangen werden, das ist klar, aber hier in den meisten Fällen ist es die Arbeit an den Wunden im Ego. Ja, Therapie kann viel bewirken, noch mehr bewirkt es meiner Meinung nach die metaphysische Arbeit, hinzuzubringen, eben die Kombination aus beiden, die Arbeit im Ego durch Therapie und Psychologie und die Arbeit am Ego durch die metaphysische Arbeit, die ganzheitliche Betrachtungsweise, Einbezug des Körpers, des Umfeldes, das gesamte Rundumpaket hinzuzuziehen. Mehr dazu werde ich im nächsten Teil besprechen, da geht es hier weiter, für heute war es das erstmal. Ich selbst habe viel Erfahrung damit gemacht und viele Jahre Therapie hinter mir und auch mit der physischen Arbeit, spirituelle Arbeit. Da gibt es wirklich viele Irrwege drin und die möchte ich ersparen und das Sinnvolle hier vermitteln, was meiner Meinung nach die meisten Erfolge bringt. Und das ist viel weniger, als man denkt. Die einfachsten Lehren sind die besten meiner Meinung nach. Es ist im Prinzip einfach. Es geht um den Inhalt und das Konstrukt an sich und da können wir viel bewirken. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Teil den Podcast gern mit anderen Menschen. Das unterstützt auch meine Arbeit. Genauso wie eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre sehr lieb. Ich danke dir ganz sehr fürs Dabeisein. Nächsten Montag gibt es die nächste Folge. 
Wenn du dir Zeit ersparen willst, dann melde dich gern zu einem Coaching bei mir. Wie gesagt, auf meiner Webseite menschenfreund.net kannst du dich auch für den Newsletter eintragen, den kostenlosen. Folg mir gern bei Instagram unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.